హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ పద్దెనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో చేసుకొని కింద ఉన్న బెలైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం ఎన్నవో వార్షికోత్సవం ఆప్షన్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆన్సర్ ఒకటి ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన పథకం సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున ఒక సంవత్సరం పూర్తి కానుంది సో అయితే ఈ ఒక సంవత్సరంలోనే ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద నలభై ఐదు లక్షలకు పైగా పేదలు చికిత్స పొందుతున్నారు పద్దెనిమిది వేల డెబ్బై మూడు ఆసుపత్రులు ఎంపోనల్ చేయబడ్డాయి మరియు డెబ్బై వేల ఐదు వందల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశారు అలాగే ప్రధానమంత్రి జాన్ ఆరోగ్య యోజన యొక్క ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ఈ పథకం యొక్క ప్రయోజనాలు దేశవ్యాప్తంగా పోర్టబుల్ మరియు లబ్ధిదారుడు నగదు రహిత చికిత్స కోసం ఏదైనా అంపనాలు చేయబడిన ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిని కూడా సందర్శించవచ్చు సెకండ్ వన్ హ్యూమన్ స్పేస్ మిషన్ కోసం మానవ కేంద్రీకృత వ్యవస్థలకు సాంకేతికలను అందించడానికి ఇస్రో ఏ సంస్థతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది ఆప్షన్స్ హెచ్ఏఎల్ హెచ్ఈఎల్ డిఆర్డిఓ మహీంద్రా మోటార్స్ ఆన్సర్ డిఆర్డిఓ డిఆర్డిఓ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఆర్డిఓతో కలిసి మానవ అంతరిక్ష మిషన్ కోసం మానవ కేంద్రీకృత వ్యవస్థల అభివృద్ధికి తన మానవ అంతరిక్ష విమాన సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించింది అయితే రక్షణ అనువర్తనాల కోసం డిఆర్డిఓ ప్రయోగశాలలో ఉన్న సాంకేతిక సామర్థ్యాలు ఇస్రో యొక్క మానవ అంతరిక్ష మిషన్ యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి అనుకూలించబడతాయి సో అయితే ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండులో భారతదేశం స్వతంత్రం పొందిన డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవానికి ముందు మానవ అంతరిక్ష ప్రయాణ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాలని ఇస్రో లక్ష్యంగా కూడా పెట్టుకుంది థర్డ్ వన్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్యాన్సర్ సంరక్షణపై మాల్దీవులతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఆప్షన్స్ తెలంగాణ పంజాబ్ గోవా కేరళ కేరళతో కేరళ ద్వీప దేశంలో క్యాన్సర్ సంరక్షణను బలోపేతం చేయడానికి మాల్దీవులతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఆ దేశంలో క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీని రూపొందించడానికి మాల్దీవులు ఆర్సిసి మద్దతు కోరింది అయితే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ సమక్షంలో మాల్దీవుల మంత్రి అబ్దుల్లా అమీన్ కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి కేకే శైలజ మధ్య ఈ అవగాహన ఒప్పందం అనేది కుదిరింది ఫోర్త్ వన్ ఉత్తరాఖండ్ రైతు జీవితం ఆధారంగా ఒక డాక్యుమెంటరీ చిత్రం ఆస్కర్ అవార్డుకు ఎంపికైంది ఆ చిత్రం పేరేమిటి ఆప్షన్స్ దూర్ డార్క్ నైట్ మోతీబాగ్ మోతీవార్ ఆ సినిమా పేరు మోతీబాగ్ ఆ డాక్యుమెంటరీ ఉత్తరాఖండ్ రైతు జీవితం ఆధారంగా ఒక డాక్యుమెంటరీ చిత్రం ఆస్కర్ అవార్డుకు ఎంపికైంది మోతీబాగ్ అనే డాక్యుమెంటరీ చిత్రం రాష్ట్రంలోని పౌరీ గర్ఫాల్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న విద్యుత్ అనే విద్యాదత్ అనే రైతు జీవితం ఆధారంగా రూపొందించబడింది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ డైరెక్టర్ నిర్మల్ చంద్ర దండ్రియాలను అభినందించారు మరియు యువత తమ గ్రామాల్లో ఉండడానికి మరియు వారి వర్గాల కోసం పనిచేయడానికి ఇది ప్రేరేపిస్తుందని కూడా అన్నారు ఫిఫ్త్ వన్ ఇటీవల ఏ సంవత్సరానికి విశ్వకర్మ రాష్ట్ర పురస్కార్ మరియు జాతీయ భద్రతా పురస్కారాలు ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ అంటే ఏ సంవత్సరంలోనే రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పదహారు ఆన్సర్ రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి విశ్వకర్మ రాష్ట్ర పురస్కార్ జాతీయ భద్రత పురస్కారాలు ఇవ్వబడ్డాయి విశ్వకర్మ రాష్ట్రీయ పురస్కార్ కోసం ఇరవై ఎనిమిది అవార్డులు ఇవ్వగా ఎనభై ఒక్క మంది విజేతలు జాతీయ భద్రత అవార్డులను పొందారు కార్మిక ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ పంతొమ్మిది నుండి విశ్వకర్మ రాష్ట్ర పురస్కార్ గతంలో దీనిని స్ట్రాంగ్ విత్ జాతీయ అవార్డులను కూడా పిలిచేవారు మరియు జాతీయ భద్రత అవార్డులను ఎన్ఎస్ఏ నిర్వహిస్తుంది సిక్స్త్ వన్ కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన అంతర్జాతీయ ఫోటోగ్రఫీ అవార్డుకు మొదటి గ్రహీతగా ఎవరు ఎంపికయ్యారు ఆప్షన్స్ అతుల్ కాస్బేకర్ రఘురాయ్ డబు రత్నాని దయనిత సింగ్ రఘురాయ్ ప్రఖ్యాత భారతీయ ఫోటోగ్రాఫర్ రఘురాయ్ అకాడమీ దేశ్ బ్యూస్ ఆర్ట్స్ ఫోటోగ్రఫీ అవార్డ్ విలియం క్లీన్ ప్రారంభ ఎడిషన్ యొక్క మొదటి గ్రహీతగా ఎంపికయ్యారు ఈ సంవత్సరం స్థాపించబడిన ఈ అవార్డు అమెరికన్ జన్మించిన ఫ్రెంచ్ ఫోటోగ్రాఫర్ మరియు చిత్ర నిర్మాత విలియం క్లీన్ గౌరవార్థం అసాధారణమైన ఫోటోగ్రఫీ పద్ధతులకు ప్రసిద్ధి చెందింది అలాగే పవిత్ర పురస్కారంగా ఫోటోగ్రాఫర్కు వారి కెరీర్ మరియు ఫోటోగ్రఫీ పట్ల ఉన్న నిబద్ధతకు బహుమతి ఇవ్వడానికి కూడా ఉద్దేశించబడింది సెవెంత్ వన్ దక్షిణ ఆసియాలోని ఎత్తైన టవర్ను ఆవిష్కరించిన దేశం ఏది శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ భూటాన్ శ్రీలంక దేశం 
శ్రీలంక సెప్టెంబర్ పదహారున దక్షిణ ఆసియాలోని ఎత్తైన టవర్ ను ఆవిష్కరించింది దీని ధర వంద మిలియన్ డాలర్లు వీటిలో ఎనభై శాతం వరకు వివాదాస్పద బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ కింద చైనా నిధులు సమకూర్చింది అలాగే కొలంబో నగరం నడిపొట్టిన ఉన్న మూడు వందల యాభై మీటర్ల పొడవైన పదిహేడు అంతస్తుల లోటస్ టవర్ లో టెలివిజన్ టవర్ హోటల్ టెలికమ్యూనికేషన్ మ్యూజియం రెస్టారెంట్ లో ఆడిటోరియం అజ్వరేషన్ డెక్ షాపింగ్ మాల్ మరియు కాన్ఫరెన్స్ సెంటర్లు కూడా ఉన్నాయి దీనితో పాటు ముప్పై వేల ఆరు వందల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ టవర్ ను వంద మిలియన్ డాలర్ల వ్యయంతో నిర్మించారు వీటిలో ఎనభై శాతం చైనా నిధులు సమకూర్చినట్లు శ్రీలంక మీడియా నివేదికలు తెలిపాయి సో అలాగే అప్పటి అధ్యక్షుడు మహేంద్ర రాజపక్సే ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల పన్నెండులో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు నిధుల సమస్యల మధ్య అనేక జాప్యాలను కూడా ఎదుర్కొంది ఎయిత్ వన్ ఐదవ అంతర్జాతీయ రామయణ ఉత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా అధ్యక్షత ఎవరు వహించారు నరేంద్ర మోదీ అమిత్ షా నిర్మలా సీతారామన్ వెంకయ్య నాయుడు అమిత్ షా అమిత్ షా మంగళవారం ఐదవ అంతర్జాతీయ రామాయణ ఉత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా అధ్యక్షత వహించారు అంతర్జాతీయ రామాయణ ఉత్సవం వరుసగా ఐదు సంవత్సరాలు నిర్వహించబడుతుంది ఐదవ సంవత్సరం ఐదవ సంవత్సరం ఈ సమయంలో పదిహేడు దేశాలు తమ కళాకారులతో పాల్గొని వారి రామాయణ సంస్కరణలను అందించాయి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చర్ రిలేషన్స్ ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఇది ఢిల్లీలో జరిగింది నైన్త్ వన్ ఈ సిగరెట్లను నిషేధించిన రెండవ యుఎస్ రాష్ట్రం ఇది వాషింగ్టన్ లూసియా లూసియానో టెక్సస్ న్యూయార్క్ 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 మంగళవారం ఈ సిగరెట్లను నిషేధించిన రెండవ యుఎస్ రాష్ట్రంగా అవతరించింది గవర్నర్ ఆండ్రే క్యూమో ప్రతిపాదించిన అత్యవసర చట్టాన్ని ఆరోగ్య మండలి ఆమోదించింది తీవ్రమైన పల్మనరీ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతున్న సమయంలో వాపింగ్ ఉత్పత్తులను నిషేధించింది అంతేకాకుండా ఈ నెల ప్రారంభంలో నిషేధాన్ని ప్రకటించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా మిచిగా నిలిచింది కానీ ఈ చట్టం ఆ చట్టం ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు సో అయితే ఇది ఈ సిగరెట్లు రెండు వేల ఆరు నుండి యుఎస్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అంటే సిడిసి సెంట్రల్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ని సిడిసి అని కూడా అంటారు సో అయితే ఇటీవల యుఎస్ లో వాషింగ్ తో సంబంధం ఉన్న నాలుగు వందల యాభైకి పైగా పల్మహారీ అనారోగ్య కేసులు కూడా ఉన్నాయి దీనివల్ల ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల మంది ప్రవాసులతో అంతర్జాతీయ వలసదారుల జాబితాలో అగ్రస్థంలో ఉన్న దేశం ఏది శ్రీలంక చైనా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఇండియా దేశం అనేది అగ్రస్థానంలో ఉంది ఎందుకు ఏంటి అనేది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం ఐక్యరాజ్య సమితి తాజా నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల మంది ప్రవాసులతో అంతర్జాతీయ వలసదారుల నుండి భారతదేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది సో అయితే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వలస వచ్చిన వారి సంఖ్య రెండు వందల డెబ్బై రెండు మిలియన్ కు చేరుకుందని నివేదిక పేర్కొంది అయితే యుఎన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ సోషల్ అఫైర్స్ యొక్క జనాభా విభాగం ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రెంట్ స్టాక్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిని విడుదల చేసింది అన్ని దేశాల మరియు ప్రాంతాలకు మూలం వయస్సు మరియు లింగం ప్రకారం అనేక అంతర్జాతీయ వలసదారుల డేటాను నివేదికలో చేర్చారు సో అయితే జనాభా గణన జనాభా రిజిస్టర్ మరియు జాతీయ ప్రాతినిధ్య సర్వేల సహాయంతో ఈ యుఎన్ నివేదిక అనేది తయారు చేసింది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఐదు పాయింట్ ఒక మిలియన్ జనాభాతో అంతర్జాతీయ వలసదారుల యొక్క ప్రధాన దేశం భారతదేశం లెవెంత్ వన్ అధ్యక్షుడు రామ్ నాథ్ కోవింద్ ప్రెస్ సెక్రటరీగా ఎవరు నియమితులయ్యారు అజయ్ కుమార్ సింగ్ రవీష్ కుమార్ కరణ్ తాప రజత్ శర్మ అజయ్ కుమార్ సింగ్ అనేది నియమితులయ్యారు ఈయన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేబినెట్ నియామక కమిటీ అజయ్ కుమార్ సింగ్ ను రాష్ట్రపతికి ప్రెస్ సెక్రటరీగా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన నియమించింది సో అయితే ఇది ఒక సంవత్సరం పాటు లేదా తదుపరి ఆదేశాల వరకు నియమించడానికి ఆమోదం తెలిపింది సిబ్బంది మరియు శిక్షణ శాఖ ఒక ఉత్తర్వులో తెలిపింది గవర్నెన్స్ నౌ పత్రికకు సింగ్ ఎడిటోరియల్ డైరెక్టర్ అలాగే సింగ్ రెండు జనవరిలో గవర్నెన్స్ నవలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు దాంతో పాటు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ జర్నలిజం లో ఆయనకు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది వాక్ దేశంలోని పలు ప్రధాన మీడియా సంస్థల్లో కూడా పనిచేశారు సో అయితే గవర్నెన్స్ నవలో ఇంగ్లీష్ మరియు మరాఠీ ఎడిషన్లకు ఆయన బాధ్యత వహించారు ట్వెల్త్ వన్ భారతదేశం ప్రారంభించిన ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ ఆలియన్స్ ఐఎస్ఏ లో చేరిన డెబ్బై తొమ్మిదవ దేశం ఏది భూటాన్ సెయింట్ విన్నెంట్ చైనా బంగ్లాదేశ్ సెయింట్ విన్నెంట్ వాతావరణ మార్పు మరియు గ్లోబల్ వార్మింగ్ బెదిరింపులను ఎదుర్కోవాలనే లక్ష్యంతో భారతదేశం ప్రారంభించిన ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ లో చేరిన డెబ్బై తొమ్మిదవ దేశంగా సెయింట్ విన్నెంట్ విన్నెంట్ మరియు గ్రెనడెన్స్ నిలిచాయి అలాగే భారతదేశంలోని గురుగ్రామ్లో ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉన్న అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి నూట ఇరవై ఒకటి సౌర వన
ఈ సంస్థ వెయ్యి గిగావాట్ల కంటే ఎక్కువ సౌరశక్తిని వ్యవస్థాపించాలని మరియు రెండు వేల ముప్పై నాటికి సౌరశక్తి వెయ్యి బిలియన్లకు పైగా సంపాదించాలని కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది థర్టీన్ వన్ ప్రపంచ సురక్షిత నగరాల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న నగరం టోక్యో ఢిల్లీ వాషింగ్టన్ సింగపూర్ టోక్యో దేశం ఉంది జపాన్ రాజధాని టోక్యో ఈ రికార్డులో అగ్రస్థానంలో ఉంది ముంబై మరియు ఢిల్లీ ముప్పై ఏడు మరియు నలభై ఒకటి స్థానంలో ఉన్నాయి ఫోర్టీన్త్ వన్ పొగాకు సంబంధిత అనారోగ్యాల కారణంగా దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతమంది మరణిస్తున్నారు ఏడు లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు ఐదు లక్షలు తొమ్మిది లక్షల మంది మరణిస్తున్నారు ఈ సిగరెట్ల అమ్మకం ఉత్పత్తి దిగుమతి మరియు పంపిణీని నిషేధించడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం బుధవారం అనుమతి ఇచ్చింది సో అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రజలకు ముఖ్యంగా యువతకు ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే విధంగా ఈ సిగరెట్లు మరియు ఇలాంటి ఉత్పత్తులను నిషేధించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించిందని పేర్కొన్నారు సో అయితే పొగాకు సంబంధిత అనారోగ్యాల కారణంగా దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం తొమ్మిది లక్షల మందికి పైగా మరణిస్తున్నారు ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఇండియా పోస్ట్ ఎన్ని కొత్త విదేశీ దేశాలకు స్పీడ్ పోస్ట్ సేవలను ప్రారంభించింది ఆప్షన్స్ ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు ఆరు ఆన్సర్ ఆసియా యూరోప్ దక్షిణ అమెరికాలోని ఆరు కొత్త విదేశీ గమ్యస్థానాలకు స్పీడ్ పోస్ట్ సేవలను ఇండియా పోస్ట్ బుధవారం విస్తరించింది బోస్నియా మరియు హెర్జోకోవినా బ్రెజిల్ ఈక్వెడార్ కజ్గస్తాన్ లుధివేనియా మరియు నార్త్ మాసిడోనియాకు ఇంటర్నేషనల్ స్పీడ్ పోస్ట్ స్పీడ్ పోస్ట్ సేవను ప్రారంభించినట్లు పోస్టల్ విభాగంగా ప్రకటించింది విభాగం ప్రకటించింది సో అయితే పోస్టల్ విభాగం ఈ ప్రకటించింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక ప్రకటనలో కూడా తెలిపింది అలాగే ఈఎంఎస్ లేదా ఎక్స్ప్రెస్ మెయిల్ సర్వీస్ అనేది ప్రీమియం సేవ ఇది దాని వినియోగదారులకు పత్రాలు మరియు సరుకులు వేగంగా పంపించడానికి మరియు ఇంటర్నెట్లో వస్తువు యొక్క కదలికను ట్రాక్ చేయగల అదనపు సౌకర్యంతో కూడా అనుమతిస్తుంది అలాగే ఇండియా పోస్ట్ ప్రస్తుతం తన వెబ్సైట్లో లభించిన సమాచారం ప్రకారం వంద దేశాలకు స్పీడ్ పోస్ట్ సేవలను కూడా అందిస్తుంది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్లో అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్